Hoy te presento 8 frases claves en inglés de negocios o Business English que te ayudarán a comunicarte en entornos empresariales. No importa si estás comenzando a hablar inglés o si ya tienes experiencia. Verás las 8 frases desde un nivel básico hasta un nivel avanzado, pero también cómo se usarían de manera coloquial. Bienvenidos a Social Coconuts, me llamo Andrea y por si eres nuevo o nueva en mi canal, generalmente enseño inglés, pero también hablo sobre temas relacionados con el aprendizaje o la enseñanza de idiomas. También puedes escuchar mi podcast en Spotify y sin más que añadir, empecemos por las ocho frases, pero en el nivel básico primero. Voy a indicar que diré la frase de manera más lenta para que captes bien la pronunciación y luego la leeré más rápido como se diría normalmente en la vida real. Recuerda que puedes ir repitiendo para así practicar tu pronunciación a la vez. Empecemos. 1. Hello, my name is Andrea. Nice to meet you. Hello, my name is Andrea. Nice to meet you. 2. Can you please send me the report? Can you please send me the report? 3. Thank you for your assistance. Thank you for your assistance. Four. How much does it cost? How much does it cost? Five. I have a question about the project. I have a question about the project. Six. I'll follow up with you next week. I'll follow up with you next week. 7. I'm sorry, I don't understand. I'm sorry, I don't understand. 8. We need to think differently. We need to think differently. Ahora puedes ver la traducción de todas estas frases. Así podrás entender lo que estás aprendiendo o repasando. Ahora vamos a ver el mismo tipo de frase, pero en un nivel un poco más avanzado, que sería un nivel intermedio. 1. Hello, it's a pleasure to meet you. My name is Andrea. Hello, it's a pleasure to meet you. My name is Andrea. 2. Could you kindly forward me the report, please? Could you kindly forward me the report, please? 3. I want to express my gratitude for your assistance. I want to express my gratitude for your assistance. 4. Do you have an estimate of the cost? Do you have an estimate of the cost? 5. I'd like to inquire about a specific aspect of the project. I'd like to inquire about a specific aspect of the project. 6. I'll make sure to follow up with you regarding this matter next week. I'll make sure to follow up with you regarding this matter next week. 7. I apologize, but I'm having trouble grasping the concept. Could you please clarify? I apologize. But I'm having trouble grasping the concept. Could you please clarify? 8. We should investigate non traditional approaches. We should investigate non traditional approaches. Ya que terminaste de escuchar este tipo de frases en un nivel intermedio, ahora pasemos a escuchar las mismas frases, pero en un nivel alto. 1. Greetings. It's a pleasure to make your acquaintance. Allow me to introduce myself. I am Andrea. Greetings. It's a pleasure to make your acquaintance. Allow me to introduce myself. I'm Andrea. 2. Would you be so kind as to forward the latest version of the report at your earliest convenience? Would you be so kind as to forward the latest version of the report at your earliest convenience? 3. 
I wish to extend my sincere appreciation for your invaluable assistance throughout this process. I wish to extend my sincere appreciation for your invaluable assistance throughout this process. Could you provide insights into the pricing structure, including any associated fees? Could you provide insights into the pricing structure, including any associated fees? Five, I have some inquiries pertaining to the project's strategic objectives that I'd like to discuss. I have some inquiries pertaining to the project's strategic objectives that I'd like to discuss. Six, I'll ensure to follow up with you promptly next week to review the action items. I'll ensure to follow up with you promptly next week to review the action items. Seven, my apologies for any confusion, but I'm seeking further clarification on the matter at hand. My apologies for any confusion, but I'm seeking further clarification on the matter at hand. Eight, it's crucial that we embrace a groundbreaking strategy. It's crucial that we embrace a groundbreaking strategy. Este tipo de frases, al ser tan avanzadas, se usarían más de forma escrita, como por ejemplo, para enviar un correo electrónico, para escribir cualquier carta y no necesariamente para temas de conversación. Para ello, te recomiendo que uses más las próximas frases que vamos a ver, que son frases más coloquiales. Los siguientes ejemplos que verás están más enfocados en cómo se dirían las frases anteriores en un vocabulario más simplificado. Pero esto lo haremos a un nivel avanzado y donde la mayoría de los que usan este tipo de frases ya son más nativos o son personas que ya dominan bastante el inglés. Aquí podrás ver que se hace más uso de expresiones idiomáticas y phrasal verbs que son verbos seguidos de preposiciones. Si no sabes lo que son phrasal verbs o no te acuerdas cómo utilizarlos, puedes verlo en el video que te dejaré por aquí arriba y también te lo dejo abajo en la descripción. Y si te está gustando este video, recuerda darle a like y a suscribirte para seguir aprendiendo. Y también si quieres seguir escuchando más ejemplos de frases en inglés como las que estamos practicando en este video, puedes escucharlas gratis en mi Spotify. También te lo dejaré abajo en la descripción. Ahora sí, veamos las frases anteriores de forma coloquial. 1. Hey there, nice to meet you. I'm Andrea. Hey there, nice to meet you. I'm Andrea. 2. Hey, could you shoot over the latest version of the report whenever you get a chance? Hey, could you shoot over the latest version of the report whenever you get a chance? 3. Just wanted to say a big thanks for all your help throughout this. It's been super valuable. Just wanted to say a big thanks for all your help throughout this. It's been super valuable. Four. Mind giving me a rundown on the prices and any extra fees? Mind giving me a rundown on the prices and any extra fees? Five. Got a few questions about where this project's headed strategically that I'd love to chat about. Got a few questions about where this project's headed strategically that I'd love to chat about. Six, I'll drop you a line next week to go over what's next. I'll drop you a line next week to go over what's next. Seven, sorry if I'm a bit lost here. But could you clarify a bit more on this? Sorry if I'm a bit lost here, but could you clarify a bit more on this? Eight. We should think outside the box. We should think outside the box. Y finalmente te dejo con este ejemplo para que intentes buscar una traducción adecuada y que se ajuste a tu nivel de inglés. La frase es, necesitamos hacer una lluvia de ideas. ¿Cómo traducirías tú esta frase en tu nivel actual de inglés? Bien sea básico, intermedio o avanzado. Déjalo en los comentarios y nos vemos en el siguiente video.